আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই যে যেখান থেকে দেখছেন যে যেখান থেকে ক্লাসটা উপভোগ করছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে মার্স ফরওয়ার্ডের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত হয়েছেন এখান থেকে যে সেবা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে এই সেবাগুলো গ্রহণ করে আপনারা নিশ্চয় উপকৃত হচ্ছেন আর এই সেবা আরও সবার মাঝে যেন ছড়িয়ে যায় আসুন মায়া ছড়াই শুরু করছি আমাদের আজকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেকচার সেখানে বাংলা সাহিত্যের একদম উদ্ভব থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগ যুগ বিভাগ এবং প্রাচীন যুগের সাহিত্য কর্ম নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আজকে বাংলা বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা বাংলার সাহিত্য এগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ একদম কানাই কানাই পূর্ণ কিন্তু বাঙালি জাতির যে উদ্ভব বাংলা ভাষার যে উদ্ভব এবং বাংলা সাহিত্যের যে উৎপত্তি এবং বিকাশ এগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে একটু আমাদের ধারণা রাখতে হবে এই সমস্ত যেহেতু বাঙালি জাতি আমরা আমাদের ভাষা বাংলা সুতরাং আমরা কোথা থেকে কিভাবে আসলাম সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের অল্প বিস্তর যা ধারণা থাকতে হবে তবে এগুলো ব্যাপক আলোচনা আমাদের যেহেতু আলোচনাগুলো পরীক্ষা সম্পৃক্ত পরীক্ষায় যে সমস্ত প্রশ্ন আসে যে সমস্ত প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর করতে হবে আমরা সেই দিকটাকেই প্রাধান্য দিব তো বাঙালি জাতি আমরা আজকে এই বাঙালি জাতির উদ্ভব কোথা থেকে আমরা ধর্মীয় তথ্য অনুযায়ী যেটা পাই যে নুয়াল ইসলামের সময় মহাপ্লাবন হয়েছিল মহাপ্লাবনে চল্লিশ জোড়া নরনারী যারা বেঁচে ছিলেন তারা বিভিন্ন বিশ্বের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যান তো হাম তার পুত্র নুয়াল ইসলামের পুত্র হাম তার দুই ছেলে একটা হিন আর আরেকজন সিন্ধ এই যে হিন তিনি এই অঞ্চলে এসেছিলেন তার নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল হিন্দুস্তান তো এই যে বাঙালি জাতি হ্যাঁ বঙ্গ 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 তো বঙ্গ হলো ব্যক্তি বঙ্গ মানে হলো ব্যক্তি তো বঙ্গ এ তার ছেলে এই যে আহাল সন্তান যেখান যারা তাদের থেকেই মূলত বাঙাল বাঙালি জাতির উদ্ভব ঘটেছে আর বাংলা ভাষার উদ্ভব বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের যতটুকু আমরা ধারণা পেয়েছি তথ্য পেয়েছি সেখানে দেখেছি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল সেটা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয় একটা কেন্তু আর একটা শতম শতমের শতম যে রূপ ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার যে শতম রূপ সেখান থেকে কি হয়েছে সেখান থেকে কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি তো এই যে বাংলা ভাষা উদ্ভব হলো মূলত এটা হাজার বছর আগে এই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এই বাংলা ভাষার থেকেই বাংলার সাহিত্য আজকে বাংলা সাহিত্য যে আমরা কানাই কানাই পূর্ণ দেখছি আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এখানে কি কোনো প্রবলেম হয়ে গেল কিনা হ্যাঁ তো কি হলো বাংলা সাহিত্যে যে জন্ম হয়েছে এটা প্রাচীন এবং মধ্য প্রাচীন মধ্য এবং আধুনিক যুগ এই তিনটা যুগে বাংলা সাহিত্যের পুরো যুগকে বিভাজন করা হয়ে থাকে তো বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন যুগ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সম্পর্কে যে আমরা স্থিতিকালটা পাই এ সম্পর্কে আমাদের যে তথ্য সেটা হলো একটা 
আমরা তথ্য পেয়েছি যে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল কিন্তু এটা একটা বক্তব্য যে বক্তব্য দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি বলছেন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যদিও প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল সম্পর্কে আমরা আর একটা বক্তব্য পাই সেটা হলো নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেটা বলেছেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তো এখানে দুজনেই তাদের মতের পক্ষে শক্তিশালী দলিল দিয়েছেন এবং যথেষ্ট তারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে কারণে এখানে প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল সম্পর্কে দুটো বক্তব্যই সঠিক দুটো বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত পরীক্ষায় যে কোনোটাই আসতে পারে যেমন পঁয়ত্রিশ তম বিশেষ এসেছিল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত আবার চৌত্রিশ তম বিশেষ এসেছে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত সুতরাং দুটি মাথায় রাখবেন পরীক্ষায় যেটা আসবে সেটা অ্যান্সার করবেন এগুলো অনেক সময় আবার শতক আকারে আসতে পারে যদি শতক আকারে বলি তাহলে কত বলবো এটা হলো সপ্তম সপ্তম শতক থেকে কত দ্বাদশ সপ্তম থেকে দ্বাদশ আর এটা হলো দশম শতক থেকে দশম শতক থেকে দ্বাদশ যে কোনো যে কোনোটা আসতে পারে সেইভাবে আনসার করতে হবে বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল নির্ধারণ করা হয়েছে এখান থেকে লিখব তাই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আমি তো আচ্ছা আমার এখানে একটু ইয়ে করে দেন আমি আমি যেন প্রবলেমগুলো বুঝতে পারি হ্যাঁ তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল সম্পর্কে দুটো বক্তব্য আমি এখানে লিখেছি একটা হলো একটা হলো ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পাশে লেখেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আর নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ এটা ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ছয়শো পঞ্চাশ থেকে যেটা বলছি শতক যদি বলি তাহলে এটা হয় সপ্তম শতক কারণ ছয়শো এটা হলো ষষ্ঠ শতক যখন রাউন্ড ফিগারটা পার হয়ে যায় অর্থাৎ ছয়শো এক হয়ে যায় তখন সেটা পরে শতকে চলে যায় তার মানে ছয়শো পঞ্চাশ মানে সপ্তম শতক আর এটা হলো বারোশো পর্যন্ত দ্বাদশ শতক মধ্যযুগের স্থিতিকাল আচ্ছা প্রাচীন যুগের যে স্থিতিকাল নির্ধারণ করা হয়েছিল এটা কিসের ভিত্তিতে প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল নির্ধারণ করা হয়েছে এটা চর্যাপদের রচনার ভিত্তিতে চর্যাপদ কখন লেখা শুরু হয়েছে এবং কোন পর্যন্ত লেখালেখি চলেছে তার উপরে ভিত্তি করে মূলত এই প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল যেহেতু চর্যাপদ ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন প্রাচীন যুগে ছিল না সুতরাং চর্যাপদের রচনা কালটাকেই প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনা কাল কত তাহলে কি বলবো ওই যে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ যেটা প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল বলেছি ওইটাই মূলত ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনা কাল যেহেতু চর্যাপদ একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন ছিল এটার উপরে ভিত্তি করেই তিনি প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল নির্ধারণ করেছেন ঠিক আছে এরপরে আসি মধ্যযুগ বারোশো এক থেকে শুরু হলো বারোশো এক থেকে আঠারোশো পর্যন্ত এটা হলো মধ্যযুগ এখানে বারোশো পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম দ্বাদশ শতক রাউন্ড ফিগারটা যখন পার হয়ে যায় এটা পরে শতকে চলে যায় অর্থাৎ কত বলবো বারোশো পর্যন্ত দ্বাদশ বারোশো এক তার মানে ত্রয়োদশ শতক আর আঠারোশো তার মানে হলো অষ্টাদশ আধুনিক যুগ এর পরে অর্থাৎ আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো এক থেকে আজ পর্যন্ত এটা হলো মধ্যযুগের আধুনিক যুগের স্থিতিকাল তাহলে আধুনিক যুগ কোন শতকের শতক থেকে শুরু হলো আঠারোশো এক তার মানে উনিশ শতক ঠিক আছে এই যে তিনটা যুগ প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল আমরা দেখলাম যে চর্যাপদের রচনার ভিত্তিতেই স্থিতিকালটা নির্ধারণ করা হয়েছে মধ্যযুগ যে বারোশো এক থেকে ধরা হয়েছে এর পেছনে কি কারণ বারোশোর পর এই বাংলায় শাসক হিসেবে এসেছিলেন প্রথম তুর্কি শাসক এসেছিলেন ইক্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তের খলজি তার আগমন এবং এর সাথে সাহিত্যের একটা যোগসূত্র কিছু কিছু গবেষক নির্ধারণ করেছেন তারা বলছেন যে মুসলিম শাসকরা এই দেশে আসার কারণে এখানে সাহিত্য কর্মচর্চা বিঘ্নিত হয়েছে তারা এখানে এসে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে 
যে কারণে সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়নি যদিও এই অভিযোগ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক আছে অনেকে এই অভিযোগকে একদম বানোয়াট বলে তুলে ধরেছেন তো যদিও মুসলিম শাসকরা 1203 সালে এসেছেন এবং 4 সালে বাংলা দখল করেছেন কিন্তু রাউন্ড ফিগার ধরে অর্থাৎ 1201 থেকে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হলো তাহলে মধ্যযুগ যে 1201 मुस्लिम शासन एक प्रभाव, मुस्लिम शासन एक प्रभाव है मध्य जुग शुरू होला बारहसो एक थे के, आर आधुनिक जुग जा आठ रोशे एक थे के दौरा होले ऐ पिचुने की कारण, बांग्ला शायद तेर प्राचीन मध्य जुगे आठ रोशे शतक पर जन्तो, अम्रा ज्योतो शायद तो कर्मो पे ची, शॉप शायद तो कर्मो प्रकाशित एक কবিতা ছাড়া অনুভূতি প্রকাশের আর কোন হাতিয়ার আমাদের হাতে ছিল না যার যত অনুভূতি সব কবিতাই সেই কবিতাকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগে এসে গদ্য সৃষ্টি হলো গদ্য সৃষ্টি হলো গদ্য বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হলো গল্প নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ প্রহসন কত কিছু এগুলাই তো কি হলো আস্তে আস্তে আপগ্রেড হয়েছে এখান থেকেই সিনেমা চলচ্চিত্র নাটক এগুলো সৃষ্টি হয়েছে তাই না ওই যে সিনেমা চলচ্চিত্র এগুলোতে কাহিনীগুলো কিভাবে শুরু হয় প্রথমে কি হয় একজন আরেকজনের সাথে ধাক্কা খায় হসট খায় তারপর ধাক্কা লাগে না প্রথমে তো কিছু বাগ বিতন্ডা কিন্তু পরক্ষণে কি হয় মিউচুয়াল ট্রাস্টে জমা হয়ে যায় এরপরে চলে 3 ঘন্টার অ্যাকশন মধ্যযুগে যদিও কবিতা কবিতা দিয়ে অনুভূতি প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও কাহিনীগুলো অনেকটা এরকম আমরা মধ্যযুগে যে সমস্ত সাহিত্যিক ধারা পাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্য লোক সাহিত্য লোক সাহিত্যের মধ্যে অনেকগুলো উপাদান আছে এর মধ্যে একটা উপাদান হলো গীতিকা গীতিকা ইংরেজিতে যেটাকে বলে হয় ব্যালাড গীতিকা অনেক রকমের আছে উল্লেখযোগ্য গীতিকা হলো মাইমনসিয়ো গীতিকা এই মাইমনসিয়ো গীতিকা শ্রেষ্ঠ পালা মহুয়া মহুয়া পালা মহুয়া কে নায়িকা আর নায়কের নাম হলো নদের সাদ মহুয়া পালাই দেখা যায় মহুয়া নদীর ঘাটে পানি তুলছে আর নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে নায়ক মশাই নদের চাঁদ মহুয়াকে দেখে কি বলে জল ভরো সুন্দরী কন্যা জলে দিস ঢেউ হাসি মুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মতেও ইফটি সিং এর সূচনা কোথায় দেখে তো এখানে মধ্যযুগে যদিও কবিতা দিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতেছে কিন্তু কাহিনীগুলো ওই নাটক সিনেমার মতই তো এই কবিতাকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগে এসে যে গদ্য সৃষ্টি হলো এই গদ্য সূচনা কারা করলেন মধ্যযুগে যারা কবি সাহিত্যিক তাদের কি কবিতার প্রতি অরুচি আসলো কবিতা চাই না মানি না মানবো না গদ্য চাই দিতে হবে অনশন শুরু করলেন তাহলে কারা গদ্য সূচনা করেছেন আমাদের এই বাংলায় বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধান্দা বাজারে এসেছিল মতলব নিয়ে ড্যানিশ ইংলিশ ওলন্দাজ পর্তুগিজ তারা তাদের সাথে তাদের প্রয়োজনে এই বাংলায় গদ্যের সূচনা করেছিল তাহলে 1801 বা 19 শতকে যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলো এর পেছনে মূল কারণ কি ছিল গদ্যের সূচনা আর তাতে কাদের প্রভাব ইউরোপীয় শাসনের প্রভাব তাহলে তিনটা যুগের পেছনে তিনটা কারণ পেলাম চর্যাপদের রচনার প্রভাবে প্রাচীন যুগ মুসলিম শাসনের প্রভাবে মধ্যযুগ গদ্যের সূচনা তথা ইউরোপীয় শাসনের প্রভাবে আধুনিক যুগ ধরা হলো আর এখানে তিনটা যুগে যে ভাগ করা হয়েছে তিনটা যুগের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক না সাহিত্য কথা থেকে আসে আকাশ ফুড়ে নামে নাকি মাটি ভেদ করে ওঠে সাহিত্যতে আসে আমাদের জীবন থেকে আমাদের জীবনে নানা ধরনের অনুভূতি আছে সুখ দুঃখ হাসি কান্না আনন্দ বেদনা এগুলো কি হয় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় আর জীবনের অনুভূতি কি সবসময় এক রকম থাকে শৈশব কৈশোরে রদ্রে দুপুরে সেই ডান পিঠে দৌড়া দৌড়ি ছোটাছুটি পাবেন এখন আর এখনকার অনুভূতি আবার তখন থাকবে বাংলা সাহিত্য যে তিনটা সময় পার করেছে এই তিনটা সময়ের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যও আলাদা প্রাচীন যুগে চর্যাপদে যদিও বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচিত হয়েছে কিন্তু এখানে ব্যক্তি ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় মুখ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু মধ্যযুগে ব্যক্তির পরিবর্তে ধর্মই হলো প্রধান ধর্ম দেবদেবী এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রধান ছিল আর আধুনিক যুগে এসে মানুষ মানবতা যুক্তিশীলতা এগুলোকেই সবচেয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে এগুলো মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষা অনেক সময় আসতে পারে ওকে তো এখানে আমরা তিনটা যুগ দেখলাম এবং যুগের বিভাজনগুলো দেখলাম আর এগুলোর মধ্যে আরো অনেক ভাগাভাগি আছে আমরা যখন যেই বিভাগ আলোচনা করব সেখানে সেই ভাগগুলো থাকলে সেগুলো আমরা দেখব তো আজকে এখন শুরু করব আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ এর একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হল চর্যাপদ তার মানে চর্যাপদ সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে পারি চর্যাপদ সম্পর্কে আমরা যদি জেনে যাই তাহলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমরা জেনে গেলাম এখন প্রশ্ন হলো চর্যাপদের রচনা কাল কত চর্যাপদ কখন লেখা হয়েছে আমরা একটু আগেই যেটা আলোচনা করেছিলাম যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের যে স্থিতিকাল এই প্রাচীন যুগের স্থিতিকালটা মূলত চর্যাপদের উপরে ভিত্তি করেই চর্যাপদ কখন লেখা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে সুতরাং ওইটাই হলো চর্যাপদের রচনাকাল তাহলে প্রশ্ন যদি আসে ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল কত তাহলে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো যদি প্রশ্ন আসে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল কত তাহলে কত নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো ঠিক আছে আচ্ছা এখন বলেন চর্যাপদ কি আমরা প্রত্যেকটা মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে কিন্তু পরিচয়ের প্রধান প্রথম যে তাকে চেনার জন্য আমরা তো একটা কি খুঁজি একটা ক্লু খুঁজি যে যেটা দিয়ে তাকে চেনা যায় চর্যাপদকে আমরা কিভাবে চিনবো চর্যাপদ আসলে কি জিনিস চর্যাপদ জিনিসটা কি এক কথাই যদি আমরা বলি চর্যাপদ হলো চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ অথবা বলতে পারেন প্রথম কাব্য গ্রন্থ অথবা বলতে পারেন কাব্য সংকলন অথবা বলতে পারেন কবিতার সংকলন অথবা বলতে পারেন সাহিত্যকর্ম ঠিক আছে যে কোনো নামে আমরা চর্যাপদকে অভিহিত করতে পারি আর একটা কথা লিখেন চর্যাপদ সম্পর্কে যে এটি বাংলা সাহিত্যের এটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন তো নাম হিসাবে আমরা চর্যাপদকে চিনলাম চর্যাপদ হলো এই জিনিস কি জিনিস বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বা প্রথম কাব্যগ্রন্থ বা প্রথম সাহিত্যকর্ম এখন বলেন চর্যাপদ হ্যাঁ চর্যাপদ যখন লেখা হয়েছে তখন এই বাংলায় কারা শাসক ছিল তখন এই বাংলায় শাসক ছিল পালরা কারা পাল এই পালরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকগুলো সম্প্রদায় আছে এদের মধ্যে আছে সহজান এদের মধ্যে আছে হিনজান এদের মধ্যে আছে মহাজান এদের মধ্যে আছে বজ্রযান সব জানের যান তো এদের মধ্যে যারা সহজ যান বা যাদেরকে বলা হয় সহজিয়া 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 কারা সহজিয়া হলো যারা সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করে সহজভাবে উপস্থাপন করে সহজভাবে মানতে চাই তারা হলো সহজিয়া এই সহজিয়াদের মধ্যে সহজিয়াদের মধ্যে যারা সিদ্ধি লাভ করে বা সিদ্ধি অর্জন করে তাদেরকে বলা হয় সিদ্ধাচার্য কি বলা হয় সিদ্ধাচার্য অর্থাৎ এই সহজিয়া পন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা কি করেছে তারা তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলোকে গানের মাধ্যমে বা সঙ্গীতের আকারে উপস্থাপন করেছে তাহলে এখান থেকে চর্যাপদ সম্পর্কে আমরা কি কথাটা বলতে পারি কি বলতে পারি যে চর্যাপদ হলো সহজিয়া পন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় গানের সংকলন গ্রন্থ তাহলে কথাটা একটু লেখেন যে চর্যাপদ হলো সহজিয়া পন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় গানের সংকলন গ্রন্থ চর্যাপদ হলো সহজিয়া পন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় গানের সংকলন গ্রন্থ তবে এই কথা বলাতে এই কথা বলাতে আমাদের কিন্তু একটা কনফিউশন এসে গেল সেটা হলো আমরা প্রথম একবার বললাম 
যে এটা হলো কবিতার সংকলন আবার এখন কি বলছি চর্যাপদ হলো সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় গানের কি বলছি ধর্মীয় গানের সংকলন একবার বললাম কবিতার সংকলন আবার বলছি গানের সংকলন পরীক্ষায় তো আসতে পারে দুটো অপশন থাকতে পারে চারটার মধ্যে দুটো এরকম থাকতে পারে ক কবিতার সংকলন খ গানের সংকলন গতে যদি থাকে ক প্লাস খ তাহলে তার কোনো চিন্তা নাই তাই না কিন্তু থার্ড অপশন নাই ক আছে খ আছে তখন আপনি কোনটা অ্যান্সার করবেন আসলে চর্যাপদ নিয়ে আমাদের গর্ব কোথায় চর্যাপদ নিয়ে আমাদের গর্ব হল চর্যাপদ নিয়ে আমাদের গর্ব হল এটা হলো এটা হলো কবি মানে কাব্য কাব্য গ্রন্থ কাব্য সংকলন আমরা এটা কিন্তু বলি না যে চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম গানের বই তাই না যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন মধ্যযুগে গান আর কবিতার মধ্যে কোনো তফাত ছিল না যা কবিতা তাই গান যা গান তাই কবিতা তারা যখন কোনো কিছু লিখতেন তখন সেগুলোকে কবিতা আকারে লিখতেন কিন্তু মাথায় থাকতো যেখানে কি করতে হবে সুর আরোপ করতে হবে যে কারণে কবিতা আর গান এক জিনিস ছিল আধুনিক যুগে এসে মাইকেলের কাছে এসে এই ধারণার পরিবর্তন হলো যে না গান আর কবিতা এক জিনিস না গান হলো গাওয়ার জিনিস আর কবিতা পড়ার জিনিস তো পরীক্ষায় যদি আসে তাহলে আমাদের প্রথম উত্তর হবে এটা কবিতার সংকলন কবিতা কবিতার সংকলন তারপরে গানের সংকলন আর দুটোকে নিয়ে যদি দুটোকে একত্র করে যদি অপশান থাকে ক প্লাস খ তাহলে তার কোনো কথা নেই ঠিক আছে তো এই যে সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদে চর্যাপদে কোন বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন চর্যাপদের বিষয়বস্তু কি এখা এটা মূলত চর্যাপদে মূলত তারা কি করেছেন তারা তাদের সাধন ভজনের সাধন ভজনের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সাধন মানে কি সাধন মানে সাধনা আরাধনা অর্চনা আর ভজন মানে কি ভজন মানে সঙ্গীত বা গান যার সাথে ভক্তি জড়িত থাকে তার মানে ওই যে বলে না ভক্তিমূলক গানের আসর এরকম তার মানে এই যে সিদ্ধাচার্যরা তারা কি করছে তারা তাদের সাধনার বা আধ্যাত্মিকতার যে বিষয়াদি এগুলোকে গানের মাধ্যমে বা সঙ্গীতের মাধ্যমে তত্ত্ব আকারে প্রকাশ করেছেন মূলত এটাই চর্যাপদের বিষয়বস্তু তাহলে সাধন ভজনের তত্ত্ব বা এক কথায় যেটাকে আপনি বলতে পারবেন সাধন তত্ত্ব সাধন তত্ত্ব এটাই মূলত চর্যাপদের বিষয়বস্তু আর এটাকেই সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন ওকে ওকে এখন বলেন চর্যাপদ কোন ভাষার গ্রন্থ চর্যাপদ কোন ভাষার গ্রন্থ চর্যাপদ চর্যাপদ এটা অবশ্যই বাংলা ভাষার গ্রন্থ কি বলেন কোন ভাষার গ্রন্থ চর্যাপদ এটা বাংলা ভাষার গ্রন্থ যদিও চর্যাপদের ভাষার আজকের ভাষা আজকের বাংলার মধ্যে আকাশ পাতাল তফা চর্যাপদের বাংলা এত সহজ ছিল না চর্যাপদের দুটো লাইন লিখেছি দিবসই বহুরি কাউহি ডরে ভাই রাতি ভইলে কামরু যাই আচ্ছা এই দুটো লাইনের মধ্যে যত শব্দ আছে সব কি আমাদের পরিচিত বহুরি কাউহি ভইলে কামরু যাই তো না তাকালে বোঝা যায় তাকালে আবার কোন যাই তো এখানে দুটো লাইনের মধ্যে এত শব্দ যদি মানে এত শব্দের অর্থ যদি অজানা থাকে তাহলে কি এই দুটো লাইনের বক্তব্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব যিনি চর্যাপদ উদ্ধার করেছেন উদ্ধারের পর তিনি এর আগা মাথা কিছুই বোঝার নাই তার একটা মন্তব্য আলো আধারি ভাষা কত কালো কত অন্ধকার খানিক বোঝা যায় খানিক বোঝা যায় না যাহারা সাধন ভজন করিবেন তাহারাই সে কথা বুঝিবেন আমাদের এ কথা বুঝিয়া কাজ নাই কে বলছেন ডক্টর সুনীতি কুমার হ্যাঁ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যিনি উদ্ধার করেছেন তার মানে তিনি চর্যাপদের ভাষা কি বললেন আলো আধারী ভাষা কি বলছেন আলো আধারী ভাষা আলো আধারের খেলা কখন দেখা দেয় আলো আধারের খেলা সন্ধ্যা হয়ে গেছে পাশাপাশি দুটা বিল্ডিং এই বিল্ডিং এর ছাদে একজন দাঁড়ানো এই বিল্ডিং এর ছাদে আর একজন দাঁড়ানো এই বিল্ডিং এর ছাদে যে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছে ওই বিল্ডিং এর ছাদে আর একজন দাঁড়ানো কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে না কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিছু আলো কিছু অন্ধকার খানিক বোঝা যায় খানিক বোঝা যায় না একবার ভাবছে জরি না আরেক ভাব আরেকবার ভাবছে জরিনের মা চর্যাপদের ভাষাটাকে আমাদের গবেষকদের কাছে তেমনটাই ঠেকেছে ওই যে যিনি উদ্ধার করলেন তিনি কি বললেন আলো আধারী ভাষা আবার এটাকে বলা হয়েছে সান্ধ ভাষা এটাকে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ভাষা এটাকে বলা হয়েছে বং প্রচ্ছন্ন ভাষা প্রচ্ছন্ন ভাষা আবার কেউ এটাকে বলেছেন বঙ্গ কামরূপী এই সমস্ত নাম দেওয়া হয়েছে চর্যাপদের ভাষাকে কেন চর্যাপদের ভাষার যে দুর্বোধ্যতা যে অস্পষ্টতা যে বেগনেস এই কারণে মূলত এই সমস্ত নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এগুলো কি কোনো ভাষার নাম বলে আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন বলে আমি আলো আধারী ভাষায় কথা বলি হ্যাঁ না এটা চর্যাপদের ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে এই সমস্ত নাম দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রশ্ন যদি আসে যে চর্যাপদের ভাষাকে কি কি নামে অভিহিত করা হয় তখন এই নামগুলো মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এখান থেকে দিয়ে দিল একটা দিল তিনটা দিয়ে দিল ঘতে দিল সবগুলো তো এই সমস্ত নাম দেওয়া হলেও চর্যাপদ মূলত বাংলা ভাষারই গ্রন্থ তবে আজকে যত সহজে যত সাবলীলভাবে যত গর্ব সহকারে বুক ফুলিয়ে বলতে পারছি চর্যাপদ বাংলা ভাষার গ্রন্থ কিন্তু উদ্ধারের পরে এত সহজে বলা যায়নি কেন বলা যায়নি কারণ চর্যাপদ বাংলা ভাষার গ্রন্থ যদিও আমরা বলছি কিন্তু চর্যাপদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা না অর্থাৎ এখানে এখানে বাংলা ভাষার শব্দ আছে বাংলা ভাষার শব্দ আছে চর্যাপদের মধ্যে সিক্সটি পারসেন্ট এছাড়া চর্যাপদের মধ্যে আছে অসমিয়া এর মধ্যে আছে উড়িয়া এর মধ্যে আছে মৈথিলি এর মধ্যে আছে আদি হিন্দি এই সমস্ত ভাষা থেকে অসমিয়া ভাষার শব্দ আছে টেন পার্সেন্ট উড়িয়া থেকে টেন পার্সেন্ট মৈথিলি থেকে টেন পার্সেন্ট আদি হিন্দি থেকে টেন পার্সেন্ট তার মানে তার মানে এখানে প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট শব্দ আছে অন্য ভাষা থেকে তো উদ্ধারের পর এই সমস্ত ভাষার গবেষকগণ চর্যাপদকে তাদের তাদের ভাষার গ্রন্থ বলে দাবি করলেন এখন বলেন আমরা আমাদের বলে উদ্ধার করলাম আর তারা উড়ে এসে জুড়ে বসলো ওই যে মসজিদুল আকসার মতো ইহুদিরা বলে আমাদের খ্রিস্টানরা বলে আমাদের মুসলমানরা বলে ওদের হবে কেন তো চর্যাপদকে নিয়ে এরকম টানা হাসা শুরু করলো শুরু হলো যে তাদের ভাষার গ্রন্থ এখন অন্য ভাষার যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক গবেষক বলছেন তাদের ভাষার গ্রন্থ বা তাদের ভাষার শব্দ আছে কেন আসলো চর্যাপদকে আমরা বাংলা ভাষার গ্রন্থ বলছি তাহলে এই সমস্ত ভাষার শব্দ কেন চর্যাপদে আসলো আসলে দেখেন যখন চর্যাপদ লেখা হয়েছে তখন তখন কিন্তু এপার বাংলা ওপার বাংলা তাই না এগুলো কিন্তু আলাদা ছিল না এক অখণ্ড ভারত ছিল ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল হাই তিনি বলছেন যে পঞ্চদশ শতকে অসমিয়া এবং বাংলা এই দুটো ভাষার মধ্যে কোনো তফাত ছিল না তফাত থাকবেই বা কেন আচ্ছা বলেন তো এখন বাংলাদেশের ভাষা কি বাংলা সিলেটের ভাষা কি আবার কেউ সিলোটি বলে ফেলবেন না সিলেটের ভাষাও বাংলা কিন্তু সিলেট যদি এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে সিলেট স্বাধীন হয়ে গেল মনে করেন হুম তো সিলেট স্বাধীন হয়ে গেল হওয়ার পরে মনে করেন আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম যে কবিতায় সিলেটি শব্দও আছে নোয়াখালীর শব্দ আছে বরিশালের শব্দ আছে তো আজ থেকে হয়তো একশো বছর পরে বা দুইশো বছর বা পাঁচশো বছর পরে সিলেট আমার কবিতাটা দেখে বলল আরে এটা তো সিলেটি ভাষার গ্রন্থ কথা কি বলেছেন এখানে বাংলা 
ये बांगला बांगलार मध्य सब आखाली कूमिल्ला बरशाल सबकिंगलार मध्य क्यों स्वाधीन हो गए तो तर नाम चेन्ज करते ठीक तई हो चर्जापद जख लेखा तक पुरोटाई एक अखंड भारत छो जे कारण समस्त भाषा गवेशकगण तर भाषा शब्द आ दबी कर दबी कर प्रमाण करते चर्जापद बांगला भाषा ग्रंथ और अन्न भाषार नय ये के प्रथम प्रमाण कर चर्जापद बांगला भाषा ग्रंथ एट प्रथम के प्रमाण कर प्रथम प्रमाण कर डर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय जे बर मध्य से नाम हलो ओडिबीएल पुरो नाम हलो अरिजिन एंड डेभलपमेंट अब दंगउलि लैंगुएज उन्नीसश छब्बे उन्नीसश छब्बे डर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय ओडिबीएल ग्रंथे प्रथम प्रमाण कर चर्जापद बांगला भाषा ग्रंथ कि प्रमाण कर शुद्ध गायर जोरे बोले ता तो ना चर्चापदर जो भाषा एवं आजकल जो बांगला यो भाषार मध्य भाषार मान सदृश्यगत जो वैशिष्ट्य सेगल व्याख्या कर विश्लेषण कर प्रमाण कर चर्जापदे जा सब बांगल् सूतरा चर्जापद बांगला भाषार ग्रंथ तेल प्रश्न जो आसे चर्जापद बांगला भाषा ग्रंथ एट प्रथम क्या प्रमाण करें चर्जापदे भाषा बांगला प्रथम क्या प्रमाण कर अथवा एखे आए का प्रश्न आसते परे जो चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य सम्पर् प्रथम क्या आलोचना करें ये बोल जो दुटो भाषा वैशिष्ट्य सदृश्यगत जो वैशिष्ट्य से गुला आलोचना कर चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य सम्पर् प्रथम आलोचना कर कथा लेखें ये लिखे तो उन्नीसश छब्बीस साले डर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय तरह ओडिबीएल अरिजिन एंड डेभलपमेंट अब देंगल लैंगुएज ग्रंथे प्रथम चर्जापद के बांगला भाषा ग्रंथ बा चर्जापदे भाषा बांगला बोले प्रमाण करें ये ग्रंथे कि कथा लिखे रखें ये ग्रंथे चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य सम्पर् ग्रंथे चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य सम्पर् प्रथम आलोचना करें ठीक है लेखें ये ग्रंथे चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य सम्पर् प्रथम आलोचना कर तो चर्जापदे भाषा तत्विक वैशिष्ट्य नहीं आलोचना कर डर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय क्योंकि चर्जापदे जो धर्मतिक वैशिष्ट्य एट प्रथम के आलोचना करें धर्मतिक वैशिष्ट्य धर्मतिक वैशिष्ट्य नहीं प्रथम क्या आलोचना कर आलोचना कर डर मुहम्मद शहीदुल्ला ग्रंथे बुद्धिस्ट मिस्टिक संगस उन्नीस पर बस अर्थात सताश साले उन्नीस सताश साले डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्ला तर बुद्धिस्ट मिस्टिक एम आई एस टी आई सी मिस्टिक संगस नामक ग्रंथे चर्जापदे धर्मतिक वैशिष्ट सम्पर् प्रथम आलोचना करें कथाटा लेखें डर मोहम्मद शहीदुल्ला उन्नीसश साले तरह बुद्धिस मिस्टिक संगस नामक ग्रंथे चर्जापदे धर्मतिक वैशिष्ट्य सम्पर् प्रथम आलोचना करें ठीक है एबारे चर्जापद जरा लिखे चर्जापदे जरा कवि तक कि बला है तक बला है तक बला है पदकर्ता कि बला है पदकर्ता चर्जापदे पदकर्ता कत जन चर्जापदे पदकर्ता कवि कत जन एट तर्क वितर्क आवेन तेईस और क्यों चौबीस तेईस एट
23 এটা বলেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আর 24 এটা বলেছেন ডক্টর সুকুমার সেন ডক্টর সুকুমার সেন তিনি বলেছেন কত 24 এখানে যদি নাম না থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে উত্তর করবেন 24 চর্যাপদের কব পদগর্ত কতজন 24 কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কতজন তখন উত্তর হবে 23 তো এই 24 জন পদকর্তার মধ্যে কিছু কবি ছিলেন যারা সব কিছু ভুলে যায় এমন কি নিজের নামটাও ভুলে যায় এইজন্য তাদের বলা হতো ভুলু কাকু কি বলা হতো কি বলা হতো ভুলু কাকু ভুলে যায় যে তো এই ভুলে যায় এরকম কবি একজন দুইজন তো না অনেক এইজন্য কি বলা হতো তাদেরকে ভুলু কাকু একাধিক না এজন্য একটা শ লাগিয়ে দেন শ লাগালে কি হয় বহু বচন হয়ে যায় না আ শুনেন ভুলু কাকুরা যদিও তাদের নাম ভুলে যায় কিন্তু তাদের নাম আপনাদের ভোলা যাবে না চর্যাপদের 24 জন পদকর্তার মধ্যে বিখ্যাত পাঁচ জন কবিকে আমরা উদ্ধার করব এই ভুলু কাকু থেকে কারা তারা বলেন তো কে কারা তারা মনে পড়ে নামগুলো নামগুলো মনে পড়ে হ্যাঁ ভূতে হলো ভূসুকু পা লুতে লুই পা কাতে কান্ন পা পুতে কুকুরি পা সতে সবর পা সতে সবর পা কুতে কুকুরি পা কাতে কান্ন পা লুতে লুই পা আর ভূতে ভূসুকু কি তারা ভুলে যায় না না ভুলে না মনে রাখার জন্য বললাম এখন এই পাঁচজন কবি থেকে সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন বেশি আসে তাদের সম্পর্কে একটু আমাদের জানতে হবে তো চর্যাপদের 24 জন পদকর্তার মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক বা প্রাচীনতম কবি ছিলেন সবরপা কি বলা হয় তাকে চর্যাপদের প্রাচীনতম বা বয়স্ক কবি আর এই বয়সের কারণে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাকে বলেছেন তাকে বলেছেন চর্যাপদের আদি বা প্রথম কবি কে বলেছেন এটা এটা বলেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি কি বলেন চর্যাপদের আদি কবি বা প্রথম কবি মাথায় রাখবেন কি বলেছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ঠিক আছে আর সবরপা তিনি বাঙালি ছিলেন বলেও ধারণা করা হয় ডক্টর শহীদুল্লাহ তিনি বলেন যেহেতু তিনি ভাগীরথী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন আর ভাগীরথী নদীটা ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় প্রবেশ করেছে তো সেটা যদি তিনি যদি এই অঞ্চলের মধ্যে যেটা পড়েছে তার তীরবর্তী অঞ্চলে যদি তার বাড়ি হয় তাহলে তো তিনি বাঙালি হবেন এরকম অনুমান করা হয়েছে কুকুরিপা কুকুরিপা নামটা শুনতেই কেমন লাগে না মোরক ডাকে কেমন করে মোরক ডাকে না কুকুরুক মোরক যদি ডাকে কুকুরু তাহলে কুকুরি বললে তাকে কি কি মনে হয় ফেমিনাইন মনে হচ্ছে না মহিলা বলে মনে হচ্ছে না নাকি নামের শেষে কি আছে রিপা রিপা মেয়েদের নাম হয়তো না যদিও সবার নামের শেষে একটা করে পা আছে এখানে রপা এখানে রিপা এখানে হপা এখানে ইপা এখানে কুপা মানুষের পা কয়টা মানুষের পা হলো দুইটা মানুষের পা কয়টা মানুষের পা দুইটা একটা হলো ডান পা একটা বাম পা এখানে কোন পা এখানে ডান পাও না বাম পাও না এই যে পদকর্তা না পদকর্তাদের সংক্ষেপে বলা হতো পদকর্তাদের সংক্ষেপে বলা হতো পাদ এখানে আবার আওয়াজ খুঁজতে আসবেন না এই পাদকে আরো সংক্ষেপে বলা হয় পা পা মানে হলো কবি পা মানে কি কবি তার মানে সে সময় যারা পদ রচনা করতেন তাদেরকে বলা হতো পা এখন আজকে আমাদের সময় যারা পদ লেখেন কবিতা লেখেন তাদেরকে আমরা কি বলি 
তাদেরকে আমরা কি বলি তাদেরকে আমরা বলি তাদেরকে আমরা বলি কি কবি আর এই কবি উপাধিটা নামে কোথায় বসে আগে বসে না পরে বসে অবশ্যই আগে বসে কবি আল মাহমুদ কবি শামসুর রহমান তখনকার ট্র্যাডিশন ছিল তার যারা পদ লিখতেন তাদেরকে বলা হতো পা আর এই পা উপাধিটা বসতো নামের পরে তার মানে কি তার আসল নাম হলো কুকুরি আসল নাম কি কুকুরি পা হলো কবি তার মানে তিনি যদি আমাদের সময়ের কবি হতেন তাকে আমরা কি বলতাম কি বলতাম কবি কুকুরি কিংবা শামসুর রহমান যদি ওই সময়ের কবি হতেন তাকে কি বলা হতো শামসুর রহমান পা এত বড় নাম বলতো না কেউ সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করতো কি বলতো শামসু পা না তো এই কুকুরি পা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে তিনি সম্ভবত মহিলা ছিলেন নামের কারণে না এখানে আমরা যে দুটো লাইন লিখেছি দেখতে পাচ্ছেন দিবসী বহুড়ি কাউহি ডরে ভাই রাতি ভইলে কামরু যায় অর্থাৎ দিনের বেলায় বউটি কাককে দেখলে বা কাকের শব্দ শুনলে ভয় পায় রাতি ভইলে মানে রাত হলে কামরু যায় দিনের বেলায় কাকের শব্দ শুনলে ভয় পায় অথচ রাত হলে বন্ধুর সাথে দেখা করতে যায় অভিসারে যায় তখন আর কোনো ভয় নাই এখানে দুটো লাইনের বক্তব্য কাদের সম্পর্কে মহিলাদের সম্পর্কে আর এই দুটো লাইনের রচয়িতা কুকুরিপা যে কারণে আমাদের গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন সম্ভবত তিনি মহিলা ছিলেন কারণ মহিলা না হলে মহিলাদের সম্পর্কে গোপন কথা এরকম গোপন কথা তার জানারও কথা না বলারও কথা না তাহলে কুকুরিপা সম্পর্কে কি বলবো আমরা মহিলা কবি এখন এটা কি নিশ্চিত নাকি অনুমান বলেন সেটা কি নিশ্চিত নাকি অনুমান অবশ্যই অনুমান কেউ তার দেখে নাই কুকুরিপা পুরুষ না মহিলা তাই না তা যে কারণে কুকুরিপা সম্পর্কে কি বলা হয় চর্যাপদের অনুমিত মহিলা কবি যদিও গবেষকদের গবেষণাটা একটু উল্টা উল্টা লাগছে তাই না কারণ আজকাল দেখা যায় যে পুরুষরা মহিলাদের সম্পর্কে আর মহিলারা পুরুষদের সম্পর্কে লিখতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ওই যে আমাদের একজন নির্বাসিত লেখিকা লেখিকা আছেন না দেখা যায় তার লেখালেখি নাইনটি নাইন পারসেন্টই কাদেরকে নিয়ে পুরুষদের নিয়ে তাহলে গবেষকগণের খুব উল্টা গবেষণা করলেন কেন আসলে তাদের গবেষণা এত হালকা না তারা দেখে শুনে বুঝে শুনেই কি করেছেন গবেষণা করেছেন আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে আমাদের এপার বাংলায় প্রথম যে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর নিয়ম ছিল যে ক্লাসের ছেলে মেয়ে একসাথে বসতে পারবে না বসতে তো পারবে না এমন কি কথাও বলতে পারবে না যদি কথা বলে তাহলে কি করা হতো কথা বলার প্রয়োজন যদি হতো সেক্ষেত্রে কি ছিল প্রথমে নিয়ম ছিল প্রক্টর অফিসে লিখিতভাবে ইনফর্ম করতে হবে তারপর সেখান থেকে পারমিশন পাওয়ার পরে প্রক্টর অফিসে একটা লম্বা বেঞ্চ রাখা থাকতো সেখানে দুই পাশে দুইজন বসবে আর প্রক্টর অফিস থেকে মাঝখানে একজন বসে থাকবে এবার বলো কি কথা তাহার শোনে এখানে এটা তো একশো বছর হয়েছে মাত্র আচ্ছা তাহলে কুকুরিপা সম্পর্কে আমাদের কথা হলো যে তিনি হলেন চর্যাপদের অনুমিত মহিলা কবি অনুমান করা হয়েছে কিন্তু নিশ্চিত না আচ্ছা বলেন তো কার দাপট সবচেয়ে বেশি যার যত ক্ষমতা তার তারই তো তত দাপট তাই না তো চর্যাপদের সবচেয়ে দাপট ওয়ালা কবি ছিলেন কার্নপা কিসের দাপট তার তিনি হলেন চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা কত তার পদের সংখ্যা হলো তেরোটি তাহলে লিখেন কার্নপা সম্পর্কে 
চর্যাপদে তিনি হলেন চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা তার পদ সংখ্যা তেরোটি তার পদ সংখ্যা তেরোটি আর তাকে বলা হয় চর্যাপদের প্রধান কবি বা শ্রেষ্ঠ কবি কি বলা হয় তাকে বলা হয় চর্যাপদের প্রধান কবি বা শ্রেষ্ঠ কবি चर्जापर प्रथम पद ता लिखे लुईपा एक कारण लुईपा के बला चर्जापर आदि कवि प्रथम कवि लिखभ লুইপাকে কি লিখবেন চর্যাপদের আদি কবি বা প্রথম কবি আমরা এর আগে সবরপকে বলেছিলাম চর্যাপদের আদি কবি বা প্রথম কবি সেটা কার মত ছিল কে বলেছিলেন সেটা বলেছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কিসের ভিত্তিতে বয়সের ভিত্তিতে তো তিনি বয়সের ভিত্তিতে চর্যাপদকে চর্যা ইয়াকে সবরপাকে চর্যাপদের আদি কবি বলেছিলেন কিন্তু বয়সের কারণে তো আর আদি কবি বলা হবে না তাই না আদি কবি তো আমরা তাকেই বলবো যিনি আদিতে শুরুতে বা প্রথমে পদ রচনা করেছেন তো যেহেতু প্রথম পদটা লিখেছেন লুইপা এ কারণে গবেষকদের সর্বসম্মতি সর্বসম্মত মত হলো যে লুইপাই হলেন চর্যাপদের আদি কবি বা প্রথম কবি ঠিক আছে আর চর্যাপদে যে ২৪ জন পদকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন কবি কেবল তিনি তার কবিতার মধ্যে বলেছেন আজি ভুসুকু বাঙ্গলি ভৈলি নিয় ঘরণি চন্ডালি রেলি ভুসুকুপা কি ভুসুকুপা যে বাঙালি এটা তিনি তার কবিতার মধ্যেই বলছেন এই জন্য ভুসুকুপাকে বলা হয় চর্যাপদের স্বঘোষিত বাঙালি কবি লিখে রাখেন কথাটা ভুসুকুপা হলেন চর্যাপদের স্বঘোষিত বাঙালি কবি কারণ তিনি কি করেছেন তার কবিতার মধ্যে বলেছেন আমি বাঙালি আর আরও অনেকের ব্যাপারে অনুমান করা হয়েছে যে তারা বাঙালি কিন্তু সেটা কি না নিশ্চিত না অথচ ভুসুকুপা নিজেই বলেছেন এই জন্য তাকে বলা হয় চর্যাপদের স্বঘোষিত বাঙালি কবি তো চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছিলেন কান্নপাল যেটার নাম্বার ছিল তেরো চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বাধিক পদ রচয়িত হলেন ভুসুকুপা তার পদ সংখ্যা আটটি ভুসুকুপা দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন তার পদ কটা আটটা তবে তার যে আটটা পদ এটার মধ্যে সাতটা পদ পুরোপুরি পাওয়া গেছে কিন্তু একটা পদ যেটার নম্বর হলো তেইশ এই তেইশ নাম্বার পদের ছয় লাইন পাওয়া গেছে আর চার লাইন পাওয়া যায়নি কত কি বুঝেছি ভুসুকুপার যে তেইশ নাম্বার পদটা এটা ছয় লাইন পাওয়া গেছে চার লাইন পাওয়া যায়নি এটা আবার কেমন কথা ছয় লাইন পেয়েছি আর চার লাইন যে পায়নি সেটা কি বুঝলাম আসলে চর্যাপদের পদগুলো কবিতাগুলো এগুলো ছিল মূলত দশ লাইন বিশিষ্ট কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটা পদই হলো দশ লাইন তো যেহেতু চার লাইন নাই কারণে আমরা দশ ছয় লাইন পেয়েছি এই জন্য বুঝলাম যে চার লাইন পাওয়া যায়নি কথা বুঝেছি তো এই তেইশ নাম্বার পদটা তার কি হয়েছে খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে তাহলে এখানে একটা কথা লিখে রাখেন যে ভুসুকুপার আটটি পদের মধ্যে তেইশ নাম্বার পদটি খণ্ডিত আকারে ছয় লাইন পাওয়া গেছে চার লাইন পাওয়া যায়নি ভুসুকুপার আটটি পদের মধ্যে তেইশ নাম্বার পদটি খণ্ডিত আকারে ছয় লাইন পাওয়া গেছে চার লাইন পাওয়া যায়নি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি জানলাম চর্যাপদের প্রাচীনতম বা বয়স্ক কবি সবরূপা আর ডক্টর শহীদুল্লার মতে চর্যাপদের আদি কবি বা প্রথম কবি সবরূপা কুকুরিপা হলেন চর্যাপদের কি অনুমিত মহিলা কবি কান্নপা হলেন চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা লুইপা হলেন চর্যাপদের আদি কবি ভুসুকুপা হলেন চর্যাপদের স্বঘোষিত বাঙালি কবি তো আমরা এখানে দেখলাম 
যে চর্যাপদের এক একজন কবি এক একটা সংখ্যায় পদ রচনা করেছেন তাহলে চর্যাপদে মোট মোট কতটি পদ রচিত হয়েছে আর যতটি পদ রচিত হয়েছে সবগুলোকে আমরা পেয়েছি প্রাপ্ত পদ তাহলে কতটি আর পাইনি তাহলে কোন পদগুলো চর্যাপদের মোট পদ চর্যাপদের মোট পদ কতটি এটা নিয়েও দুটো ভিন্ন মত আছে একটা হলো পঞ্চাশ আর একটা হলো একান্ন পঞ্চাশ এটা বলেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একান্ন এটা বলেছেন ডক্টর সুকুমার সেন একজন পদকর্তার নাম সেখানে ছিল না তো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাকে বাদ দিয়েছিলেন এই কারণে তার পদ মানে তার পদকর্তা হলেন তেইশ আর পদকর্তাকে যেহেতু বাদ দিয়েছেন তার পদ কেউ বাদ দিয়েছেন এই জন্য তার পদ হলো পঞ্চাশ আর সুকুমার সেন তিনি পরে সেই না পাওয়া কবির নাম উল্লেখ করেছেন এবং তার পদ পেয়েছি যে কারণে তার পদ তার পদ সংখ্যা হলো একান্ন তো পরীক্ষায় যদি নাম না থাকে উত্তর আপনি কত করবেন চর্যাপদে মোট পদ কতটি সেক্ষেত্রে উত্তর করতে হবে একান্ন আর ডক্টর শহীদুল্লাহ বললে তখন পঞ্চাশ প্রাপ্ত পদ পাওয়া গেছে কতটি চর্যাপদে মোট কতটি পদ পাওয়া গেছে এটা নিয়ে এটা তো অনেক বাড়ি প্রশ্ন এসেছে সেখানে আমরা দেখেছি উত্তর আছে সাড়ে ছেচল্লিশ তাই না তার মানে ছেচল্লিশ দশমিক পাঁচ অপশানে আরও থাকবে পাঁচ থাকতে পারে ছয় থাকতে পারে সাত থাকতে পারে অথবা কথায় লেখা থাকলো সাড়ে ছেচল্লিশ তো সেক্ষেত্রে উত্তরটা কত হবে আসলে হুম সাড়ে ছেচল্লিশ এখানে তো দুইটা আছে এটাও সাড়ে ছেচল্লিশ এটাও সাড়ে ছেচল্লিশ আসলে উত্তর এই দুটার কোনোটাই না সঠিক উত্তর কোনটা হবে সঠিক উত্তর হবে ছেচল্লিশ দশমিক ছয় কেন বলেন তো কেন ছেচল্লিশ দশমিক ছয় উত্তর হবে এই কারণে হবে যে ওই যে ভুসুকুপার তেইশ নাম্বার পদের ছয় লাইন পাওয়া গিয়েছিল ওই ফ্র্যাকশনটা ধরে উত্তর হলো ছেচল্লিশ দশমিক ছয় তবে এই প্রশ্নটা অনেক বাড়ি তো বিশেষ এসেছে তো সেক্ষেত্রে অপশান যা ছিল সেখানে সেখানে ছিল সাড়ে ছেচল্লিশ ফ্র্যাকশনগুলো ছিল না সাড়ে ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ পঞ্চাশ সেই ক্ষেত্রে সাড়ে ছেচল্লিশ উত্তর ঠিক আছে কিন্তু অপশানগুলো যদি এভাবে ফ্র্যাকশানে থাকে তখন এই সাড়ের দিকেও তাকানো যাবে না বালদের দিকেও তাকানো যাবে না তখন উত্তর কত করতে হবে এই ছেচল্লিশ দশমিক ছয় ঠিক আছে আর অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বলতে আবার মানে নন অ্যাডাল্ট বুঝবেন না অপ্রাপ্ত মানে নট ফাউন্ড পাওয়া যায়নি তাহলে পাওয়া যায়নি কোন পদগুলো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি চব্বিশ পঁচিশ এবং আটচল্লিশ এই তিনটা পদ পাওয়া যায়নি চব্বিশ নাম্বার পদ এটা লিখেছেন কান্নপা কাদের পদ এগুলো কুতু কুতু না কিন্তু কুতু কুতু না কাতু কুতু না এই পদগুলো লিখেছেন কাতকু কাতে হলো কান্নপা কুতে হলো কুকুরিপা আর ততে হলো তন্ত্রিপা বা যাকে বলা হয় তেন্তরিপা হ্যাঁ তাহলে কান্নপার চব্বিশ তন্ত্রিপার পঁচিশ আর কুকুরিপার আটচল্লিশ এই তিনটা পদ পাওয়া যায়নি ঠিক আছে বিষয়টা কেমন জানি তাই না যেটা পাওয়াই যায়নি যেমন ভুসুকুপার তেইশ নাম্বারের তেইশ নাম্বার পদে ছয় লাইন পেয়েছিলাম যে কারণে বুঝেছি চার লাইন নাই কিন্তু যেটা পাওয়াই যায়নি সেটা কিভাবে বুঝলাম আসলে চর্যাপদ কেন একটা কবিতার বই যখন আমরা পাই কবিতার বইয়ে কবিতাগুলো কিভাবে সাজানো থাকে প্রথমে থাকে কবিতার নাম তারপরে থাকে কবির নাম তারপরে কবিতার স্মরণগুলো তাই না চর্যাপদ চর্যাপদে যে একান্নটা পদ এগুলোর কি আলাদা আলাদা নাম ছিল কবিতাগুলোর না সবই চর্যাপদ তাহলে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে কি সে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে কি দিয়ে প্রথমে থাকে নাম্বার যেমন চব্বিশ তারপরে কিসের নাম পদকর্তার নাম চব্বিশ কে লিখেছেন কান্নপা তারপরে কি তারপরে হলো চরণগুলো তাই তো তো 
চর্যাপদ লেখার পর থেকেই এটা আমাদের কাছে ওইভাবে সংরক্ষিত ছিল না হারানো গিয়েছিল আর হারানো কালীন এগুলো হারানো কালীন এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যারা ছিল কারা জানেন ওই পোকা তেলা পোকা সার পোকা উপুন তারা কি ভালো রক্ষক ঠিকঠাক রাখার কথা তাদের তো পেট বলে কথা আছে যখন তাদের পেটে টান ধরেছে তখন চর্যাপদের পাতা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে কখনো নিচ থেকে কখনো উপর থেকে কথা কি বুঝেছি তো এই যে কান্নপার ২৪ নাম্বার পদ পাওয়া যায়নি তার মানে কি একদম গলা পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিয়েছে শুধু পাওয়া গেছে তার নাম বাড়ার নামটা ঠিক একইভাবে এই তিনজন কবি শুধু নাম বাড়ার নাম জানা গেছে কিন্তু কোনো পদ পাওয়া যায়নি মানে কোনো চরণ একটা চরণও পাওয়া যায়নি ঠিক আছে কি বেরসিক রক্ষক দেখেছেন তবে তাদের বেরসিকতা দেখেছেন তাকে একজন কবিকে উফ এমন ভাবে সাইজ করেছে দুই দিক থেকে একদম নিচ থেকে সাইজ করে চরণগুলো আউট ওপর থেকে সাইজ করে নাম্বারটা আউট শুধু পাওয়া গেছে তার নামটা বলেন তো ওই কবির নাম কি যে কবি শুধু নাম জানা গেছে কিন্তু কত নাম্বার পদ লিখেছেন আর কি লিখেছেন সেগুলোর কোনোটাই পাওয়া যায়নি এই কবির নাম হলো এই কবির নাম হলো লাড়ি ডম্বি পা কি নাম লাড়ি ডম্বি পা যে কবির শুধু নাম জানা গেছে কিন্তু কোনো পদ পাওয়া যায়নি কথা কি বুঝেছি যাই হোক ওই প্রকার কবল থেকে চর্যাপদকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হলো চর্যাপদ উদ্ধার করা হয়েছে যিনি উদ্ধার করেছেন তার নাম কি উদ্ধার করা হয়েছে কবে উদ্ধার করা হয়েছে কোথা থেকে যিনি চর্যাপদ উদ্ধার করেছেন তার নাম কি বলেন বলেন তার নাম কি কমেন্টসে বলেন চর্যাপদ যিনি উদ্ধার করেছেন তার নামটা বলেন কমেন্টসে বলেন ভেরি গুড চর্যাপদ উদ্ধার করেছেন হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য হ্যাঁ হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য তো তিনি এই হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য সংস্কৃত ভাষায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন শাস্ত্রি না শাস্ত্রী তো উপাধি পেয়েছিলেন একজন লিখেছেন স্যার ওই পোকাকেও চর্যাপদের কবি হিসেবে ঘোষণা করা হোক ওই পোকা তার শিল্প দিয়েই তো কেটেছিল খাতাগুলো কেন ওই পোকা তো কবি হতেই পারে আমরা হ্যাঁ সেই তাল গাছের মাথায় সেই শৈল্পিক হ্যাঁ বাসা দেখেছি না আচ্ছা তো হরপ্রসাদ তিনি সংস্কৃত ভাষায় যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তার এই কারণে তাকে দুটো উপাধি দেওয়া হয়েছে একটা হলো মহা মহোপাধ্যায় একটা হলো মহা মহোপাধ্যায় আর একটা হলো শাস্ত্রী এই দুটো উপাধি তাকে দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রী উপাধি দেওয়া হয়েছে এটা সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজ থেকে আঠারোশো সাতাত্তর সালে আর মহা মহোপাধ্যায় এই উপাধিটা তিনি পেয়েছেন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আঠারোশো আটানব্বই সালে কবি সাহিত্যিকরা সবচেয়ে খুশি হন উপাধি পেলে অনেক সময় দেখা যায় যে উপাধি নিয়ে পরিচিত হতে থাকে নিজের নামটা আউট আর যারা উপাধি উপাধি পান না তারা কি করেন একটা সদ্য নাম লাগিয়ে নেন তো হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য দুইটা উপাধি পেলেন কি করবেন একটা লাগালেন নামের আগে আর একটা লাগালেন নামের পরে এখন তার নাম কি হলো মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ওরে বাবা নাম বলতে বলতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রথমে তিনি কি করলেন ভট্টাচার্যকে আউট করলেন তারপরে নাম হলো কি মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু 
মহামহোপাধ্যায় এটা বলতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় শেষ পর্যন্ত ওইটাও বাদ এখন তিনি কি হিসাবে পরিচিত হতে থাকলেন হর প্রসাদ শাস্ত্রী তাহলে শাস্ত্রী এটা তার নাম না এটা তার উপাধি ঠিক আছে তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে চেনেন তো না হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর কত সালে উনিশশো সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর তিনি ছিলেন বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান কথাটা টুকে রাখেন হ্যাঁ তিনি ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান লিখেছেন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান তো তিনি গবেষণামূলক গ্রন্থগুলোই তো লিখেছেন পাশাপাশি পাশাপাশি কিছু উপন্যাস লেখা লেখিরও তার হাত ছিল একটা উপন্যাস একটা উপন্যাসের নাম হলো কিরণ মালা কি মালা একটা উপন্যাসের নাম হলো কিরণ মালা আমি কি ভুল লিখেছি নাকি আপনারা ভুল দেখছেন আমি ভুল লিখিনি আমি ঠিকই লিখেছি এটা হলো কাঞ্চন মালা কিরণ মালা তো শুনে শুনে অভ্যস্ত না কিরণ মালা না এটা হলো কাঞ্চন মালা আর একটা হলো বেদের মেয়ে জোসনা বয়েকারে বে দয়েকারে দে র বেদের মেয়ে কি লিখেছি বেদের দেখে শুনে লিখবেন বানানটা বয়েকারে বে মুর্দন নয়কারে নে র বেদের নাকি বেদের না বেনের মেয়ে বেদের মেয়ে লিখলে তো আবার এখানে জোসনা লিখতে হতো জোসনা কিন্তু লিখিনি আমি কি লিখেছি বেনের মেয়ে এই দুটা তার উপন্যাস বেনে বণিককে বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ একটা হলো বেনের মেয়ে আর একটা হলো কাঞ্চন মালা এই দুটো তার উপন্যাস একটু শিখে রাখবেন কারণ এগুলো প্রায় আসে পরীক্ষায় ঠিক আছে তো এই হলো হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য যিনি চর্যাপদ উদ্ধার করেছিলেন কোথা থেকে কত সালে অবশ্য চর্যাপদ উদ্ধারের ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে আপনাদের একটু আমি বলি খেয়াল করে শুনেন হ্যাঁ একটু খেয়াল করে শুনেন খেয়াল করে শুনেন সেটা হলো আঠারোশো লেখা দেখা যায় তো না হ্যাঁ ঠিক আছে আঠারোশো বিরাশি সালে একজন পণ্ডিত যার নাম হলো কি লিখেছি কি লিখেছি বলেন রা রামি আবার র কে হ বানিয়ে দেন না কিন্তু সংক্ষেপে লিখেছে অবশ্য নামটা রা রামিকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিনি তিনি আঠারোশো বিরাশি সালে নেপালে গেলেন কেন নেপাল বর্তমান নেপাল এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের সতীকাগার বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়েছিল নেপালে অথচ এই নেপালে আজ বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তো তিনি নেপালে গেলেন যে এখানে যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়েছিল সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের কিছু নিদর্শন এখানে পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক তিনি নেপালে গেলেন আঠারোশো বিরাশি সালে এবং সেখান থেকে তিনি কতগুলো বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথি পেয়েছিলেন এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুথু পুঁথিগুলোকে এনে সংকলন করে তিনি একটা গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন যেটার নাম হলো সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল এই বইয়ের মধ্যে তিনি সেই পুঁথিগুলোকে প্রকাশ করলেন আর এটাই নজরে পড়ল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তিনি এই বইটা পড়ে উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি চিন্তা করলেন সংস্কৃতে আমার পাণ্ডিত্য তো কম নাই উপাধিও তো কম পাইনি আমিও যাই যদি কিছু পাই 
তো তিনি হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য তিনি দুই বার নেপালে গেলেন একটা হলো আঠারোশো থেকে আটানব্বই এর মধ্যে এর মধ্যে তিনি দুই বার নেপালে গেছেন কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি তবে 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 হতাশ হননি সর্বশেষ গেলেন কত সালে উনিশশো সাত সালে এইবার তিনি উদ্ধার করে আনলেন আমাদের আজকের এই চর্যাপদকে তাহলে প্রশ্ন যদি আসে যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নেপাল গমন করেন কার দ্বারা কার দ্বারা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বারা কোন গ্রন্থটি পড়ে তিনি নেপাল গমনে উৎসাহিত হন কোন গ্রন্থটি সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল ঠিক আছে তাহলে কথাটা একটু টুকে রাখেন যে আঠারোশো বিরাশি সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলোকে সংকলন করে নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলোকে সংকলন করে সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন আঠারোশো বিরাশি সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলোকে সংকলন করে সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন হচ্ছে তারপরে লেখেন এই গ্রন্থটি পড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুপ্রাণিত হয়ে আঠারোশো সাতানব্বই থেকে আটানব্বই এর মধ্যে দুবার নেপালে গিয়ে কিছু না পেলেও সর্বশেষ কত সালে উনিশশো সালে কোথা থেকে নেপালের রাজার যে লাইব্রেরি সেই লাইব্রেরি থেকে নেপালের রাজার লাইব্রেরির নাম কি ছিল বলেন কমেন্টসে বলেন তো নেপালের রাজার যে লাইব্রেরি ছিল সেই লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লাইব্রেরির নামটা কি ছিল লাইব্রেরির নাম ছিল রয়্যাল লাইব্রেরি হ্যাঁ নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরি তাহলে লেখেন যে নেপালের রাজগ্রন্থশালা রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আবার বলি কথাটা আঠারোশো বিরাশি সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলোকে সংকলন করে সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন এই গ্রন্থটি পড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুপ্রাণিত হয়ে আঠারোশো সাতানব্বই আটানব্বইয়ের মধ্যে দুবার নেপালে গিয়ে কিছু না পেলেও সর্বশেষ উনিশশো সালে নেপালের রাজ গ্রন্থশালা রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে নেপালের রাজ গ্রন্থশালা রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করেন আজকের এই চর্যাপদ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম চর্যাপদ উদ্ধার হলো তো যখন চর্যাপদ উদ্ধার করা হয়েছে চর্যাপদ যখন উদ্ধার করা হলো তখন নামটা কি চর্যাপদ ছিল তখন নামটা চর্যাপদ ছিল না তখন নামটা কি ছিল বলেন চর্যা চর্য বিনিশ্চয় এই নামে তিনি চর্যাপদকে উদ্ধার করেছিলেন চর্যা চর্য বিনিশ্চয় এর মধ্যে কতগুলো তথ্য আছে আপনাদেরকে একটু জানতে হবে এখানে একটা শব্দ আছে মূলত চর্যা চর্যা মানে হলো আচরণ চর্যা মানে কি আচরণ আর চর্যা চর্য এখানে দুটো শব্দে সন্ধি হয়েছে একটা হলো চর্য আর একটা হলো অচর্য চর্য মানে হলো আচরণীয় অচর্য মানে হলো অনাচরণীয় আচরণীয় তার মানে হলো কুন্টি করা উচিত অনাচরণীয় মানে হলো কুন্টি করা উচিত নয় বি নিশ্চয় যা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তার মানে কুন্টি করা উচিত আর কুন্টি করা উচিত নয় যেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় সেটাই হলো চর্যা চর্য বিনিশ্চয় এটা ছিল চর্যাপদের উদ্ধারকালীন নাম তবে তবে চর্যাপদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই নামে উদ্ধার করলেও আমাদের গবেষকদের কাছে চর্যাপদের আরও কিছু নাম আমরা পেয়েছি 
একটা সব একটা নাম হলো চর্জা চর্জবি নিশ্চয় আচ্ছা এখানে চর্জা আর চর্জ দুইটার মধ্যে যদি আশ্চর্য শব্দটা যোগ করা হয় শব্দটা তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে শব্দটা দাঁড়ায় চর্জা চর্যাশ্চর্য চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় এটা চর্যাপদের আরও একটা নাম চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় আচ্ছা এবার আশ্চর্য শব্দটাকে যদি প্রথমে আনি তাহলে কি দাঁড়াবে কথাটা আশ্চর্য কি আশ্চর্য চর্যা আশ্চর্য আশ্চর্য চর্যা বিনিশ্চয়ের শুধু চয় নিব তাহলে কি হবে আশ্চর্য চর্যাশয় এটা চর্যাপদের আরো একটা নাম এছাড়া আরো কিছু নাম আছে যেমন চর্যা গীতি কোষ আর একটা নাম হলো চর্যা গীতি কা আর একটা নাম হলো চর্যা গীতি আরো একটা নাম সর্বশেষ আপগ্রেড নামটা হলো চর্যাপদ তো এখানে আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে চর্যাপদ আর কি কি নামে পরিচিত তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো উদ্ধারকালীন নাম চর্যা চর্য বিনিশ্চয় আর ওটা ছাড়া চর্যা চর্যের মাঝখানে আশ্চর্য ঢুকালাম হয়ে গেল চর্যাশ্চর্য আশ্চর্যকে আগে নিলাম হয়ে গেল আশ্চর্য চর্যা চয় বিনিশ্চয় শুধু চয় আর চর্যা গীতিকা চর্যা গীতি চর্যা গীতি কোষ এগুলো হলো চর্যাপদের নাম এখান থেকে যেগুলো দুটো থাকলো আর ঘতে থাকলো সবগুলো এগুলো নামগুলো খেয়াল করবে তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন চর্যাপদকে উদ্ধার করলেন নামগুলো একটু টুকে রাখবেন হ্যাঁ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন চর্যাপদকে উদ্ধার করলেন দেখলেন নামটা যেমন বিদঘুটে ভাষাগুলো ওই রকম গুটঘুটে আর মাঝখানে পড়ে তিনি হয়ে গেলেন উদ্ভুটে আর এই কারণেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন আলু আধারি ভাষা কত কালো কত অন্ধকার খানিক বোঝা যায় খানিক বোঝা যায় না যাহারা সাধন ভজন করিবেন তাহারাই সে কথা বুঝিবেন আমাদের এই কথা বুঝিয়া কাজ নেই তিনি এই কথাটা কেন বলেছিলেন তিনি ভেবেছিলেন যে আমিও বুঝি ওই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো কিছু বৌদ্ধ ধর্মের পুঁথি পেয়েছি তো এগুলো ওদের বিষয় ওরাই বুঝুক আমরা এগুলো নিয়ে কি করব। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি বুঝলেন যে না তিনি বাংলা ভাষার এক মহামূল্যবান সম্পদ আবিষ্কার করে ফেলেছেন তখন তিনি এটার পিছনে গবেষণা শুরু করলেন দীর্ঘ নয় বছর গবেষণা করার পর অবশেষে কত সালে উনিশশো কত সালে ষোলো সালে উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নাম পরিবর্তন করলেন ভাষাগুলোকে সহজবদ্ধ করে আধুনিক বাংলা লিপিতে আমাদের সামনে প্রকাশ করলেন তাহলে এখানে একটা কথা লিখেন যে সম্পাদন প্রকাশ লেখেন সম্পাদনা ও প্রকাশ একজন লিখেছেন কোন পদগুলো দশ লাইনের বেশি হ্যাঁ দশ লাইনের বেশি পদ রয়েছে আট নাম্বার পদ রয়েছে আট নাম্বার পদ রয়েছে তারপরে 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 পদ রয়েছে দশ দশ তারপরে বাইশ হুম পাঁচটা পদ রয়েছে মোট আট দশ বারো বাইশ বিয়াল্লিশ তো কি হলো কি হলো লেখেন লেখেন উনিশশো সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে লেখেন উনিশশো সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উনিশশো সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদকে উনিশশো সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদকে হাজার বছরের পুরান হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে দোহা নামে আধুনিক বাংলা লিপিতে সম্পাদনাও প্রকাশ করেন ঠিক আছেন হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে আধুনিক বাংলা লিপিতে সম্পাদনাও প্রকাশ করেন আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে দেখেন বৌদ্ধ গান ও দোহা এখানে দোহা কথাটা কেন 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 লেখা হয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যা পদের সাথে আরো তিনটা পুঁথি পেয়েছিলেন তিনটা পুঁথির মধ্যে একটা ছিল সরহপাদের দোহা সরহ পা সরহ পাদের দোহা তারপরে কৃষ্ণ পাদের দোহা আর একটা হলো ডাকার নব এই যে তিনটা দোহা মানে হলো গান এগুলোকে যেমন তিনি বলছেন বৌদ্ধ গান এগুলো হলো এগুলো গান এই জন্য গান দোহা মানে হলো গান ওইগুলোকে ওইগুলোকে একসাথে করে তিনি দোহা নামে অভিহিত করেছেন প্রশ্ন হতে পারে যে চর্যা পদের সাথে তিনি মোট তিনি আর কোন কোন পুঁথি আবিষ্কার করেন ঠিক আছে মোট চারটা পুঁথি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটা হলো চর্যা চর্য বিনিশ্চয় একটা হলো সরহপাদের দোহা কৃষ্ণপাদের দোহা আর একটা হলো ডাকার নব তাহলে আমরা দেখলাম হুম আমরা দেখলাম আমরা দেখলাম যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদকে উদ্ধার প্রকাশ করলেন উনিশশো সালে আর চর্যাপদ উদ্ধার হলো কত সালে উনিশশো সাত সালে আর চর্যাপদ লেখা হলো কবে উনিশশো ছয়শো পঞ্চাশ বা নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো তাই না চর্যাপদ প্রকাশ হলো কথা থেকে চর্যাপদ প্রকাশ হলো কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আর চর্যাপদ উদ্ধার হয়েছিল নেপালের রাজ গ্রন্থশালা রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে কিন্তু চর্যাপদ লেখা হয়েছে কোথায় বলেন চর্যাপদ কোথায় লেখা হয়েছে কোথায় বসে চর্যাপদ লেখা হয়েছে বলেন বলেন তো দেখি হুম কয়টি বলেন কোথায় কোথায় বসে চর্যাপদ লেখা হয়েছে কেউ বলতে পারবেন হুম কমেন্টসে বলেন কোথায় বসে চর্যাপদ লেখা হয়েছে শুনেন চর্যাপদ লেখা হয়েছে আমাদের এপার বাংলায় আর চর্যাপদ যখন যখন লেখা হয়েছে তখন তখন পাল শাসন ছিল আর পাল শাসনের পাল শাসনের প্রধান তাদের আস্তানা ছিল যে সমস্ত বিহার আজকে আমরা পাই এই সমস্ত বিহারে তাদের আস্তানা ছিল এই যেমন পাহাড়পুর বিহার সম্পুর বিহার আছে না তো চর্যাপদ লেখা হয়েছে নওগা জেলার সম্পুর বিহারে কথাটা লিখে রাখেন চর্যাপদ লেখা হয়েছে নওগা জেলার সম্পুর বিহারে হুম নওগা জেলার সম্পুর বিহারে চর্যাপদ লেখা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে চর্যাপদ কেন নেপালে গেল কেন নেপাল থেকে আমরা চর্যাপদকে পেলাম 
চর্যাপদ যখন লিখেছেন তখন তো ছিল পাল রাজত্ব পাল শাসন এই পালদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেছিল সেনরা সেনরা যখন সেন ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু শাসন যখন সেনদেরকে এই বাংলা থেকে বিতাড়িত করা হলো ইয়া পালদেরকে যখন সেনরা বাংলা থেকে বিতাড়িত করলো কোথায় আর যাবে তাদের আস্তানা যেখানে যাদের তাদের নারী যেখানে নেপাল সেই নেপালে গিয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল যে কারণে চর্যাপদকে আমরা আজকে নেপাল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি ঠিক আছে তো চর্যাপদের মধ্যে চর্যাপদের মধ্যে তারা যে কথাগুলো বলেছেন কিছুটা রূপক এবং সাংকেতিক ভাবে তারা তাদের বক্তব্যগুলো প্রকাশ করেছেন আমরা দেখলাম এই যে যেমন কা তরু বড় পাঞ্চ বিডালে চঞ্চল চিয়ে পৈঠা কালো কা কা মানে দেহ বা শরীর তরুবর মানে তরুর মতো গাছের মতো পাঞ্চবি ডাল পাঁচটা যার শাখা দেহটা আমাদের এই দেহটা একটা কিসের মতো গাছের মতো যার পাঁচটা শাখা আছে এই পাঁচটা শাখা বলতে কাকে মিন করেছেন পাঁচটা শাখা বলতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মিন করেছেন ঠিক আছে তো কি বলছেন চঞ্চল চিয়ে চঞ্চল অস্থির অশান্ত চিয়ে চিত্ত বা মন আজকে আমরা লিখি না চিত্ত সেই চিয়ে থেকে হয়েছে চিত্ত পৈঠা কাল পৈঠা মানে হলো প্রবেশ করে আর কাল মানে কি সে আমার জীবনের কাল কাল মানে কি কাল মানে হলো বিপর্যয় অর্থাৎ আমাদের এই দেহটা একটা গাছের মতো যার পাঁচটা শাখা আছে এই পাঁচটা শাখা বলতে পঞ্চ ইন্দ্রকে মিল করেছেন আর এই দেহে বিরাজ করে মন এই মন যদি অস্থির হয় অশান্ত হয় চঞ্চল হয় এই অস্থির মন দিয়ে কখনো দেহ সাধনা করা যায় না আধ্যাত্মিক সাধনা করা যায় না আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে মনকে কি হতে হবে স্থির হতে হবে শান্ত হতে হবে আর তা যদি না হয় তাহলে সেখানে কি প্রবেশ করবে বিপর্যয় এই হলো চর্যাপদের প্রথম কবিতা প্রথম দুটো লাইন কে বলেছেন এটা এটা বলেছেন লুইপা তো লুইপা তো ভালো কথাই বলেছেন তাই না কিন্তু ওইদিকে কুকুরি পাওয়ার কি বলছেন দিবসী বহুড়ি কাউহি ডরে ভাই রাতি বইলে কামরু যায় হ্যাঁ দিনের বেলায় কাককে দেখলে ভয় পায় অথচ রাত হলে বন্ধুর সাথে প্রেমিকের সাথে দেখা করতে যায় যত রাতই হোক আর যত দূরেই হোক তখন আর কোনো ভয় নেই কি কথা বললেন না বললেন তাই না যা হোক তো এই যে কথাগুলো বলেছেন বিভিন্ন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন তো চর্যাপদে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন যেগুলো আজ পর্যন্ত প্রবাদ বাক্যের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে চর্যাপদে চর্যাপদে এরকম ছয়টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় কয়টা একটা হলো অপনা মাংসে হরিনা বৈরি হাতে রে কাঙ্কন মলৌ দাপন হাড়ি তো ভাত নাহি নীতি আবেশি দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই বর্ষণ গোহালি কি মদুট বলন্দে আনচাহন্তে বিনঠা এই ছয়টি হলো চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য অপনা মাংসে হরিনা বৈরি তার মানে কি অপনা মানে আপনা মাংসে হরিনা বৈরি বৈরি মানে শত্রু আপন মাংস হরিণের জন্য শত্রু 
এটা আবার কেমন কথা নিজের মাংস নিজের কাছে শত্রু হয় 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 কখনো কখনো হয় কখনো নিজের জিনিস নিজের কাছে কি হয়ে যায় নিজের জিনিস কখনো নিজের কাছে শত্রু দাঁড়ায় না কারো কারো সোনা সোনাম অনেক সময় তার প্রাণ নাশের কারণ হয় না অনেক সময় নিজের ধন দৌলত নিজের প্রাণ নাশের কারণ হয় না অনেকের চেহারা চেহারা সৌন্দর্য তার কি তার কাল হয়ে দাঁড়ায় না তো বলছে হরিণের মাংস তার নিজের জন্য শত্রু কারণ হরিণের মাংস পশুদের মধ্যে সবচেয়ে টেস্টি আর এ কারণে হরিণ সবার শিকারে পরিণত হয় তো সে যে সবার শিকারে পরিণত হচ্ছে কারণটা কি তার মাংস কথা বুঝলাম হাতের কাঙ্কন মলু দাপন হাতে কি আছে কাকন কাকন কাঙ্কন মানে কি কাকন চুরি হাতে চুরি আছে সেটা জানার জন্য কি আমাদের কি করতে হবে সেটা জানার জন্য কি আমাদের আমাদের কি কি ওই আয়নার সামনে দর্পণ মানে কি দাপন মানে আয়না আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে হাড়ি তো ভাত নাহি নীতি আবেশি হাড়িতে ভাত নাই ঘরে ভাত নাই নীতি 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 মানে কি প্রতিদিন প্রতিবেশী আবেশি মানে প্রতিবেশী হাড়িতে ভাত নাই ঘরে ভাত নাই অথচ প্রতিবেশীর অভাব নাই এখানে প্রতিবেশী মানে প্রেমিক হ্যাঁ প্রেমিক রূপী যারা প্রতিবেশী আসে মতলব নিয়ে বলে না গরিবের বউ সবার ভাবি তো অভাবের সুযোগ নিয়ে কি করে অভাবের সুযোগ নিয়ে ঘরে আসে বাড়িতে আসে হ্যাঁ অভাবে স্বভাব নষ্ট আর কি সেটা দুহিল দুধু কি ব্যাংকের সময় দুধের বাট থেকে যে দুধ দোহানো হয়েছে সেই দুধকে কি কি বাটে ফেরানো যায় যে সময় জীবন থেকে চলে গেছে যে গুলি বন্দুকের নল থেকে বের হয়ে গেছে যে কথা একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে যতই সরি বলেন রিয়াকশন হবে তো যে দুধ দুধের বাট থেকে যে দুধ দোহান হয়েছে তাকে আর কখনো বাটে ফেরানো যায় না বর্ষণ গোহালি কি মদুট বলন দে দুষ্ট বলদ দিয়ে গরু দিয়ে কি আমার শূন্য গোয়ালটা ভরে ফেলব তার মানে কি দুষ্ট গরু অপেক্ষা দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো আন চাহনতে বিনঠা আন চাহনতে মানে হলো একটা চা মানে একটা আছে তারপরে যদি আবার চাই তাহলে সেটিও কি হয়ে যায় বিনষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আন চাহনতে বিনঠা এই ছয়টা প্রবাদ বাক্য আমরা চর্যাপদে পাই তো চর্যাপদ চর্যাপদ পদ মানে কবিতা আর কবিতা মানে সেখানে থাকবে ছন্দ তো চর্যাপদ অবশ্যই ছন্দে রচিত হয়েছে চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত হয়েছে চর্যাপদ লেখা হয়েছে মূলত প্রাচীন বাংলার কথ্য মানে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার মধ্যে পদ ঝটিকা কোন ছন্দ ছিল পদ ঝটিকা এই প্রাচীন প্রাকৃত পদ ঝটিকা ছন্দে চর্যাপদ লেখা হয়েছিল যেটা পরিবর্তনে কালো ক্রমে কি হয়েছে এটা আজকে এটা আজকে যেটার নাম হয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঠিক আছে যেটা পদ ঝটিকা ছন্দ ছিল ওটাই আজকে আধুনিক নাম অনুসারে আমরা এটাকে বলছি যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন বলেন চর্যাপদ তো বাংলা ভাষায় রচিত তাই না তো চর্যাপদ বাংলা ভাষার রূপ বাংলা ভাষার রূপ কয়টা বাংলা ভাষার রূপ সাধু আছে চলিত আছে আঞ্চলিক আছে কথ্য আছে প্রধান দুইটা রূপ তারপরে ভাগা ভাগে আছে তো চর্যাপদ রচিত হয়েছে বাংলা ভাষার কোন রূপে সাধু চলিত আঞ্চলিক কোনটা চর্যাপদ লেখা হয়েছে কোন রূপ সাধু নাকি চলিত নাকি আঞ্চলিক নাকি কথ্য বলেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার কোন রূপে রচিত হয়েছে হুম চর্যাপদ বাংলা ভাষার কোন রূপে রচিত হয়েছে কমেন্টসে লেখেন দেখি বাংলা ভাষার কোন রূপে চর্যাপদ রচিত হয়েছে তানজিলা তানজিলা বিপ্লবী লিখেছেন কথ্য
ইব্রাহিম কাইকোবাদ লিখেছেন কথ্য হ্যাঁ চর্যাপদ লেখা হয়েছে প্রাচীন বাংলার কথ্য রূপে দেখে রাখেন চর্যাপদ লেখা হয়েছে প্রাচীন বাংলার কথ্য ইসমাইল হোসাইন লিখেছেন ইসমাইল হোসেন ইফাত লিখেছেন কথ্য হ্যাঁ ঠিক লিখেছেন যারা লিখেছেন সবাই কথ্যই লিখছেন ঠিক আছে তাহলে প্রাচীন বাংলার কথ্য রূপে চর্যাপদ লেখা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের চর্যাপদ সম্পর্কে আলোচনা হলো আর একটা আমাদের লেকচারের মধ্যে একটা বিষয় আছে লেকচারের মধ্যে নাই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস এই ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ আমরা চর্যাপদে পাই হুম ইয়া বাংলা সাহিত্যে পাই এই গ্রন্থগুলোর নাম আপনাদের শিখে রাখতে হবে যেমন বাংলা সাহিত্য সাহিত্য একটা হলো ভাষা ও সাহিত্য ভাষা ও সাহিত্য এই গ্রন্থের রচয়িতা কি ভাষা ও সাহিত্য নামে গ্রন্থ লিখেছেন দুজন কয়জন একটা লিখেছেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই আর একজন লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কে কে ডক্টর শহীদুল্লাহ আর একটা হলেন আর একজন হলেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই এখানে একটু কনফিউশন সৃষ্টি করে একটু খেয়াল রাখবেন ভাষা নিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বইটার নাম হলো বাংলা ভাষা রীতিবৃত্ত বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত এটা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্য বিষয়ক তার গ্রন্থটার নাম হলো বাংলা সাহিত্যের বাংলা সাহিত্যের কথা তাহলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর বই পেলাম একটা হলো ভাষা ও সাহিত্য আর একটা হলো বাংলা ভাষা রীতিবৃত্ত আর একটা হলো বাংলা সাহিত্যের কথা আচ্ছা আবার দেখেন বাংলা সাহিত্যের কথা নামে বই লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তো লিখলেন আর একজন লিখেছেন কে লিখেছেন আর একজন লিখছেন ডক্টর সুকুমার সেন ডক্টর সুকুমার সেন তিনিও বাংলা সাহিত্যের কথা নামে বই লিখেছেন বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকে লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত একটা হলো বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত আর একটা হলো বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এটাকে লিখেছেন বলেন তো এই গ্রন্থটার রচয়িতাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থটা রচয়িতা কি দেখি লেখেন কমেন্টসে লেখেন বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এটা লিখেছেন দুজন মিলে মোহাম্মদ আব্দুল হাই আর সৈয়দ আলী আহসান মোহাম্মদ আব্দুল হাই আর সৈয়দ আলী আহসান মোহাম্মদ আব্দুল হাই সৈয়দ আলি আহসান দুজন মিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন হ্যাঁ আর একটা গ্রন্থের নাম লিখবেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই বইটা লিখেছেন দুজন একজন লিখেছেন ডক্টর সুকুমার সেন আর একজন লিখেছেন ডক্টর কাজী দিন মোহাম্মদ ডক্টর কাজী দিন মোহাম্মদ একই নামে দুইজন বই লিখেছেন মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন আর একজন লিখেছেন ডক্টর কাজী দিন মোহাম্মদ ঠিক আছে এগুলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তো এই নামগুলো আপনার একটু ভালো করে খেয়াল করবেন একই নামে একাধিক জন বই লেখার কারণে আপনারা কনফিউজ হয়ে যান এক জায়গায় লিখলেন ভাষা ও সাহিত্য পড়লেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই আর এক জায়গায় গিয়ে দেখছেন যে লেখা আছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আসলে লিখিয়েছেন তো দুজনই আবার বাংলা সাহিত্যের কথা নামে লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আবার বাংলা সাহিত্যের কথা নামে লিখেছেন ডক্টর সুকুমার সেন আবার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নামে লিখেছেন ডক্টর সুকুমার সেন আবার লিখেছেন ডক্টর কাজী দিন মোহাম্মদ এই একাধিক নাম থাকার কারণে আপনারা কনফিউজ হয়ে যান এই কারণে এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন 
বাংলা ভাষা রীতিবৃত্ত আর বাংলা সাহিত্যের রীতিবৃত্ত ভাষা রীতিবৃত্ত ডক্টর মোসাইদুল্লাহ আর বাংলা সাহিত্যের রীতিবৃত্ত আমরা দেখলাম দুইজন তো সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সরাসরি আমি এই সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে একটা গ্রন্থ রচনা করেছি আশা করি সামনে মাসের দিকে এটা প্রকাশিত হবে এটার নাম হলো বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সবাই তো বড় বড় ইতিহাস লিখেছেন আমি সংক্ষিপ্ত বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নামে একটা বই লিখেছি আশা করছি সামনে এটা প্রকাশিত হবে যা হোক এই পর্যন্তই আজকে থাকলো আর আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে এখনই করেন আমি দেখছি আপনাদের কমেন্টস গুলো দেখছি কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে আমরা কি আজকে শেষ করতে পারি যেহেতু আপনাদের কোনো প্রশ্ন আসছে না আমাদের আলোচনা আজকে এই পর্যন্ত তাহলে শেষ করলাম তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের আজকের আলোচনা আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন ভালো লাগুক খারাপ লাগুক দুটোই জানাবেন খারাপ লাগলে কেন খারাপ লেগেছে আর সেটা কিভাবে সেটা থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যেত সেই পরামর্শটাও দিবেন ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো সবাই সবার জন্য শুভ কামনা থাকলো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম